ഹലോ നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പച്ച തേങ്ങ അരച്ച കുരുമുളക് ഇട്ട ഒരു അടിപൊളി മീൻകറിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യല് എൻ്റെ അമ്മൂമ്മയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റെസിപ്പി തയ്യാറാക്കി കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തു അമ്മൂമ്മയെ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ പക്ഷേ ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എന്നാലും സാരയില്ല നമ്മളുടെ ഈ കൂഴാവാലി മീൻ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് അമ്മൂമ്മ വോയിസ് റെക്കോർഡിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ കായലിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു മീനാണ് ഈ കുഴവാലി അത് മഴ സീസണിലാണ് ഇത് ധാരാളം ഉണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴും ഇത് കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ ഈ മീനിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കായല് മീനാണെങ്കിലും ഇതിന് രക്തമില്ല രക്തമില്ലാത്ത ഒരു മീനാണിത് എല്ലാ അസുഖക്കാർക്കും മീൻ കൂട്ടിക്കൂടാന്ന് പറയുന്നവർക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മത്സ്യമാണ് കിളിമീൻ പോലെ എല്ലാ രോഗികൾക്കും പിന്നെ ഹോമിയോ മരുന്നും അലോപ്പതിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നവരും ആയുർവേദം കഴിക്കുന്നവർക്കുമൊക്കെ കിളിമീനും ഒക്കെ കൂട്ടാമെന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കൂഴവാലിയും കൂട്ടാം അങ്ങനെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു മീനായിട്ടാണ് ഇതിനെ കരുതുന്നത് പിന്നെ ഇത് വയ്ക്കുന്നത് തേങ്ങായും മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി കുരുമുളക് ഇതൊക്കെ ഇത് ചേർക്കും പിന്നെ മറ്റുള്ള മീനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് കുരുമുളകിൻ്റെയാണ് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പച്ചമുളക് പിന്നെ കറിവേപ്പല പിന്നെ തിളച്ച് കഴിയുമ്പം മീൻ തിളച്ച് കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ചാല ഉലുവാപ്പൊടി ചേർക്കും പിന്നെ മീൻ അര അരച്ച് കലക്കി അടുപ്പി വെച്ച് തിളച്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഈ മീൻ ഇടുന്നത് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മീൻ ഇടുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് മീനായാലും മീന് വെന്ത ഉടഞ്ഞു പോകത്തില്ല അപ്പം ഉടഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അരപ്പ് നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ട് മീൻ ഇടുന്നത് അതുപോലെ ഈ മീൻ നമ്മൾ പിഴുപുളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആ പിഴുപുളിയാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റേ തോട്ടുപൊടി ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ സാധാരണ ഗതിയിൽ പിഴുപുളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ടേസ്റ്റ് മാറി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് മറ്റേ പുളിയും ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കൂഴാവാലി തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ആണ് കൂഴാവാലി എന്ന് പറഞ്ഞ മീന് അപ്പോൾ ഈ മീൻകറിക്കും ആവശ്യമുള്ള മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം അരമുറി തേങ്ങ തിരുമേത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് കുഞ്ഞുള്ളി നമ്മളുടെ മസാല കൂട്ടുകളെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിഴുപുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഈ തിരുമി വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പച്ച തേങ്ങ തന്നെ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക അതായത് ഉണക്ക തേങ്ങയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മീൻകറിക്ക് അത്ര സ്വാദ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല പിന്നീട് കുഞ്ഞുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ആദ്യമേ നമ്മളുടെ മസാല പൊടികൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നാല് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നാല് നാലര മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ വരെ പോകാം കാര്യം പച്ചമുളക് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് വേണം മുളക് പൊടി ചേർക്കാൻ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ മീൻകറിയുടെ ആ ഒരു സ്വാദ് കൂട്ടിത്തരുന്ന മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നാല് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ പിഴുപുളി ആ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കും വേറെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ആ പിഴുപുളിയുടെ വെള്ളം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഈ മീനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ അമ്മൂമ്മയുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇപ്പം സീസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മീൻ കിട്ടാൻ വളരെ പാടാണ് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ഉള്ളൊരു മീൻ കൂടിയാണ് അപ്പം അമ്മൂമ്മ കാണാൻ വരുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടും മൈൻഡിൽ ആദ്യം വരുന്നത് ഈ കൂഴാവാരി മീൻകറി കഴിക്കാമല്ലോ എന്നാണ് മാത്രമല്ല ഇത് അമ്മൂമ്മ വെച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അതെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ആ അരപ്പ് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ ബാക്കി പുളി ഇതുപോലെ കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ആ വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മളിതിൽ
ഇതുപോലെ കയ്യിൽ നമ്മൾ അരിച്ച് എടുക്കും എന്നിട്ട് ആ ബാക്കി പുളി നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കില്ല ഇതുപോലെ പിഴിഞ്ഞ് ആ പുളി അങ്ങ് നമ്മൾ മാറ്റും നന്നായിട്ട് അതങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രേവി ഇപ്പം നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചേർക്കണം അതിന് മുന്നേ ആ ജാർ ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ശകലം വെള്ളവും കൂടി ഒഴിക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ ഗ്രേവി നല്ല കറക്റ്റ് പാകത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്ലാസ് അതായത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ മീൻകറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേന് നല്ല കറക്റ്റ് പരുവത്തിൽ ആ ഗ്രേവി നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ തേങ്ങ അരച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഗ്രേവി ഇരുന്ന് അങ്ങ് കുറുകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്രയും വെള്ളം തന്നെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നെടുകെ കീറി വെച്ചിരിക്കുന്ന അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പച്ചമുളക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പിന്നീട് രണ്ട് ഇതിൽ കറിവേപ്പില അതിന് ശേഷം ഉപ്പാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇടുന്നത് ഉപ്പും പുളിയും എരിവുമൊക്കെ അവരവരുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം ചേർക്കാം ഇതൊരു എന്താ നല്ല എരിവുള്ള കറിയാണെന്ന് ആദ്യമേ പറയട്ടെ അതുമാത്രമല്ല കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് മുന്നേ നിൽക്കേണ്ടത് ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവരവരുടെ ടേസ്റ്റിന് അനുസരിച്ച പോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ മീൻ ആ അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരണം അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അതാണ്ട് അരപ്പ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കൂഴാവാലി മീൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ശരിക്കും ഇത് നമ്മൾ നെത്തോലി ഇല്ലേ നെത്തോലി മീനേക്കാളും ശകലവും കൂടെ ഒരു വലിപ്പം കാണും അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കായൽ സൈഡിലൊക്കെ തിരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മീൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതൊന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന പാകത്തിനാകുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉലുവ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ പൊടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മളിത് അടച്ചു വെച്ച് തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി കുക്ക് ചെയ്യും ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് വേണ്ട അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കുഴാവലി മീൻ കുക്കായി കിട്ടും ഇപ്പം തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ മീൻ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടുക് വറുത്ത് മീൻകറിയിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇനിപ്പിച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മീൻകറിയൊക്കെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു കറക്റ്റ് സ്വാദ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കുഞ്ഞുള്ളി വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില ഇനി ആ കുഞ്ഞുള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം കടുക് വറക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ കുഞ്ഞുള്ളി ഒന്ന് മൂക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കടുക് വേണ്ട കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും കുഞ്ഞുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് വറ്റൽമുളകൊക്കെ മൊരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ കടുക് താളിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പച്ച അരച്ച കുരുമുളക് ഇട്ട നല്ല അടിപൊളി ഒരു കൂഴാവാലി മീൻകറിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്